இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் சாமானியரின் பேராயுதம் வணக்கம் நேர்களே புதிய வெளிச்சம் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்கிறோம் ஆண்டுதோறும் நவம்பர் இருபத்தி ஆறாம் தேதி இந்திய அரசியல் அமைப்பு சட்ட தினம் கொண்டாடப்படுகிறது அதாவது இந்தியா வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஜனநாயக நாடு இங்க இருக்கக்கூடிய மக்கள் அனைவருக்கும் சம உரிமை சம தர்மம் சமத்துவம் அப்படிங்கிறது இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் கொடுத்திருக்கக்கூடிய ஒரு உரிமை அந்த அரசு இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம்படி மக்கள் அனைவருக்கும் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த வேண்டும் அதை உருவாக்கிய டாக்டர் அம்பேத்கர் அவர்களின் பெருமையை போற்ற வேண்டும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த தினத்தினுடைய நோக்கம் இதை பற்றி மேலும் பேசுவதற்காக நிலையத்திற்கு வந்திருக்கிறார் நீதிபதி டாக்டர் ஜெயந்தி அவர்கள் வணக்கம் வணக்கம் நேர்களை நிகழ்ச்சிக்கு போவதற்கு முன்னால் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் குறித்த ஒரு காணொலியை பார்த்துவிட்டு பேசலாம் இந்தியா விடுதலை அடைந்த பிறகு இந்தியர்கள் நம்மை நாமே ஆழ்வதற்கு ஒரு அரசியலமைப்பு தேவைப்பட்டது ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு டிசம்பர் ஒன்பதாம் தேதி இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தை உருவாக்குவதற்கான பணிகள் தொடங்கப்பட்டன அதற்கென உருவாக்கப்பட்ட அரசியல் நிர்ணய சபையில் இருநூற்று தொன்னூற்று ஆறு உறுப்பினர்கள் இடம்பெற்றிருந்தனர் கனடா பிரான்ஸ் ஆஸ்திரேலியா அயர்லாந்து போன்ற நாடுகளில் அரசியல் தலைமையில் ஏழு பேர் கொண்ட சட்ட வரைவுக்குழு உருவாக்கப்பட்டது இந்த குழுவில் கோபால் சுவாமி ஐயங்கார் அல்லாடி கிருஷ்ணமூர்த்தி கே எம் முன்ஷி சையத் அகமது சாதுல்லா மாதவராவ் வி டி கிருஷ்ணமாச்சாரி ஆகியோர் இடம்பெற்றிருந்தனர் இந்த குழுவினர் நூற்று அறுபத்தி ஆறு முறை சந்தித்து ஆலோசனை நடத்தி இறுதி செய்த அறிக்கையின் முழு வடிவத்தில் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தி ஒன்பதில் நவம்பர் இருபத்தி ஆறாம் நாள் அரசியல் நிர்ணய சபையின் தலைவர் ராஜேந்திர பிரசாத்தின் கையொப்பம் பெற்று அதிகாரப்பூர்வமாக அது ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது இந்நாளில் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐம்பதாம் ஆண்டில் ஜனவரி இருபத்தி ஆறாம் தேதி அரசியல் அமைப்பு சட்டம் நடைமுறைக்கு வந்த நாளை குடியரசு நாளாக நாம் கொண்டாடி வருகிறோம் உலகின் மிக நீண்ட எழுதப்பட்டு சட்டமாக்கப்பட்ட அரசியல் அமைப்பு என்ற பெருமையை கொண்ட நமது இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட நாளான நவம்பர் இருபத்தி ஆறை தேசிய அரசியலமைப்பு தினமாக கொண்டாடி வருகிறோம் சுதந்திர இந்தியாவின் முதல் சட்ட அமைச்சர் டாக்டர் பி ஆர் அம்பேத்கருக்கு மரியாதை செலுத்தும் வகையில் இரண்டாயிரத்து பதினைந்து முதல் தேசிய அரசியலமைப்பு தினம் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் சாமானியரின் பேராயுதம் நிகழ்ச்சிக்கு செல்வோம் மேடம் இப்ப இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் வந்து எப்படி சாமானியர்களுடைய பேராயுதமாக செயல்படுகிறது அதை பற்றி விரிவா சொல்லு முதலில் இந்த புரோக்ராம் சாமானியர்களின் பேராயுதம் இந்த புரோக்ராமுக்கு அழைத்ததற்கு நான் முதலில் நன்றி செலுத்திக் கொள்கிறேன் ஏனென்றால் இது வந்து மிகவும் ஆப்டான ஒரு ப்ரோக்ராம் கான்ஸ்டிடியூஷன் வந்து சாமானியர்களின் பேராயுதம் என்கிற தலைப்பு வந்து இட் இஸ் வெரி ஆப்ட் ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் நோ பிஃபோர் கோயிங் இன் டு தேட் ஐ விஷ் இந்த சட்டதின வாழ்த்துதல்கள் நான் முதலில் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் பிகாஸ் டுடே இஸ் அ டே ஆஃப் செலிப்ரேஷன் இட் இஸ் அ ரெட் லெட்டர் டே இது வந்து மிகவும் ஒரு முக்கியமான நாள் இந்த நாளில் வந்து இந்த ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்ணுறதுக்காக நான் ஐ ரியலி தேங்க் திஸ் தூர்தர்ஷன் டு ஃபார் ஹேவிங் கிவன் மீ திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அண்ட் டு இன்வைட் ஃபார் திஸ் ப்ரோக்ராம் இப்போ இந்த சாமானியர்களின் பேராயுதம் அப்படின்னு சொல்கிறது ஏன் அப்படி சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ இந்த அரசியலமைப்பு சட்டம் அப்படின்னு சொல்லி நாம் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் இட் சேஸ் equality it speaks about equality all are equal before law and equal opportunity should be given amongst irrespective of race caste sex religion etc adhe mm. mari there shall not be any discrimination and it speaks about uh, right against exploitation mm. and there are so many privileges for women and children nareya mm. uh, ஏழைகளுக்கு சாதகமானப்பட்ட சட்டங்கள் அநேகமாக இருப்பதனால் இந்த கான்ஸ்டிடியூஷன் வந்து இதை வந்து கொண்டாடப்படுகிறது ஏழைகளின் ஏழை எளிய மக்கள் இந்த ப்ரோக்ராமுக்கு ஆப்டாக அமைகிறது ஓகே அதே மாதிரி இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் பார்த்தீங்கன்னா சம உரிமை சமதர்மம் சமத்துவம் இதை தான் வந்து வலியுறுத்துது அதை பற்றி விரிவாக சொல்லுங்கம்மா 
அதாவது இப்போ இந்த ப்ரீயாம்பிள் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் அதை மட்டும் நாம் எடுத்துக்கிட்டோம் சொன்னால் லெட் மீ பி பெர்மிட்டட் டு ரீட் த ப்ரீயாம்பிள் நீங்கள் இஃப் யூ டோன்ட் மைண்ட் அதாவது அந்த ப்ரியாம்பிள்ளையே என்ன சொல்லுது அப்படின்னு சொன்னால் வீ த பீப்புள் ஆஃப் இந்தியா ஹேவிங் சாலம்லி ரிசால்வ் டு கான்ஸ்டியூட் இந்தியா எ சாவரின் டெமோக்ராட்டிக் ரிப்பப்ளிக் பிகாஸ் இட் ஹே இது வந்து ஒரு சாவரின் பவர் அது அது தன்னோட கொண்டு இருக்கிறது அப்புறம் ஜஸ்டிஸ் நீதி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டால் சோஷியல் எக்கனாமிக் அண்ட் பொலிட்டிக்கல் இங்கே தான் இந்த ஜஸ்டிஸில் தான் நான் சொல்கிறேன் தேர் ஷெல் நாட் பி எனி டிஸ்கிரிமினேஷன் அதாவது ஏழைகளுக்கும் வசதி படைத்தவர்களுக்கும் சம நீதி சமூக பொருளாதார சமத்துவம் சமத்துவம் அதை அதை ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணுறதுக்காக தான் ஜஸ்டிஸ் சோஷியல் எக்கனாமிக் அண்ட் பொலிட்டிக்கல் லிபர்ட்டி ஆஃப் தாட் எக்ஸ்பிரஷன் பிலீஃப் ஃபெய்த் அண்ட் வர்ஷிப் ஏன்னா எனி படி கேன் ப்ரோசஸ் எனி ரிலிஜியன் நம்ம அந்த நம்மளோட ஃபெய்த் இட் இஸ் கேரண்டீட் அண்டர் த நம்மளோட நம்பிக்கைகளை சுதந்திரமாக வெளிப்படுத்தலாம் படுத்தலாம் அது மாதிரி ஈக்வாலிட்டி அதை நான் திரும்ப ஏற்கனவே நான் சொன்னேன் ஈக்வாலிட்டி ஆஃப் ஸ்டேட்டஸ் அண்ட் ப்ரமோட் அமங் தெம் ஆல் இது பாருங்க ஈக்குவல் பே ஃபார் ஈக்குவல் ஒர்க் இப்போ தேர் கே நாட் பி எனி டிஸ்கிரிமினேஷன் அமங்ஸ்ட் இர்ரெஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் ஜாதி மத இன பேத அடிப்படைகளின் பொறுத்து எந்த விதமான பாகுபாடும் காட்டக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறதுக்காக தான் இந்த சட்டம் அதே மாதிரி ஃப்ரிட்டர்னிட்டி ஃப்ரிட்டர்னிட்டி அஷ்யூரிங் த டிக்னிட்டி ஆஃப் த இண்டிவிஜுவல் அண்ட் யூனிட்டி ஆஃப் த நேஷன் அதாவது இண்டிவிஜுவல் லிபர்ட்டி தனி மனிதனுடைய உரிமை எந்த நிலையிலையும் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் அப்படி பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் என்று இந்த அரசியல் அமைப்பில் இட் இஸ் கேரண்டி கேரண்டியிங் அஸ் அந்த ஃப்ரிட்டர்னிட்டி அஷ்யூரிங் த டிக்னிட்டி ஆஃப் த இண்டிவிஜுவல் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு தான் சொல்கிறத எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் யூனோ எவ்ரி படி இஸ் கேரண்டீட் டு ஹாவ் டு லிவ் a decent life mm-hmm. be it namakku und health poruthukita health eduthitalum soli life eduthitalum soli endha edhuma we we are guaranteed mm-hmm. under the constitution mm-hmm. to lead a mm-hmm. dignified life or mariyade kuriya vaalkai vaalradhukku anaivarkum urimai undu urimai undu appdin solli indha constitution la vandu idu solli irukranga ipo indha equality appdin nama sollum bodu i would like to state here mm-hmm. Uh, article 39 of the arasiyal amip sattathile ipo inda saamaniyargalukkum appdinu neenga vandu sonninga inda saamaniyargalukku neethi kidaikka vendum appdinu solradhukaga dhaan inda legal services authority act appdinu solli oru sattam yetnaanga adha enna solradhuna access to justice for all ஏழைகளுக்கும் மெயினா ஏழைகளுக்கும் அனைவருக்கும் சட்டம் கிடைக்கணும் குறிப்பாக ஏழை எளிய மக்கள் அட் தேர் டோர் ஸ்டெப் இப்போ வசதி படைத்தவங்களுக்கு எல்லாம் நீதிமன்றத்தில் போய் வழக்காட வழக்காடணும் அவங்களுக்கு போகிறதுக்கு டைம் ஆகும் பண வசதி இருக்காது ஸோ இதெல்லாம் கருத்தில் கொண்டு ஏழைகளுக்கும் அந்த நீதி கிடைக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த லீகல் சர்வீசஸ் அத்தாரிட்டி வந்து இனாக்ட் பண்ணாங்க பேஸ்ட் அப்பான் ஆர்டிகிள் தேர்ட்டி நைன் ஆஃப் த இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் அந்த அதோட ஸ்ட்ரக்சர் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் நேஷ்னல் லெவலில் தெர் இஸ் அ நேஷ்னல் லீகல் சர்வீசஸ் அத்தாரிட்டி அதில் சுப்ரீம் கோர்ட் சீஃப் ஜஸ்டிஸ் வந்து பேட்ரன் அண்ட் சீஃப் இருப்பாங்க சீனியர் மோஸ்ட் ஜட்ஜ் வந்து எக்ஸிக்யூட்டிவ் சேர்மனாக இருப்பாங்க அதே மாதிரி ஸ்டேட் லெவலில் வந்து சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் தேட் ஸ்டேட் வில் பி த பேட்ரன் அண்ட் சீஃப் அந்த சீனியர் மோஸ்ட் ஜட்ஜ் வந்து எக்ஸிக்யூட்டிவ் சேர்மனாக இருப்பாங்க அப்புறம் டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவலில் வந்து டிஸ்ட்ரிக்ட் லீகல் சர்வீசஸ் அத்தாரிட்டி அது அந்த மாவட்ட நீதிபதி வந்து அதோட தலைவராக இருப்பாங்க அது மாதிரி டாலுக் லெவல்லையும் இருக்குது இதுதான் இதோட வந்து ஸ்ட்ரக்சர் ஓகே இந்த சட்டத்தில் வந்து இது முக்கியமாக என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் செக்ஷன் டுவெல் ஆஃப் தி லீகல் சர்வீசஸ் அத்தாரிட்டி என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஏழைகள் பெண்கள் குழந்தைகள் விடோ டிரான்ஜெண்டர்ஸ் முதியவர்கள் ஆர்ஃபன் இவங்க இந்த கேட்டகரி எல்லாருக்குமே ஃப்ரீ லீகல் சர்வீசஸ் அதாவது இலவச சட்டம் ஸோ த இலவச சட்ட உதவி இலவச ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் டு ஃபில்ஃபில் த மேண்டேட் ஆஃப் திஸ் ஈக்குவாலிட்டி இந்த அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் சொல்லி இருக்கிற மேண்டேட்டை ஃபுல்ஃபில் பண்ணுறதுக்காக ஏன்னா வசதி படைத்தவர்களுக்கு தான் சட்டம் அப்படியும் சொல்லி வசதி படைத்தவங்க ஒரு வக்கீலை வச்சு வாதாடலாம் இவங்களுக்கு அந்த இலவச சட்ட உதவி மூலமாக அவங்களுக்கு அந்த பணம் செலவு பண்ணாமலே அவங்களுக்கு அந்த உதவி கிடைக்கும் உதவி கிடைக்கும் ஏன்னு சொன்னால் அரசாங்கமே அந்த செலவை ஏற்றுக்குவாங்க இப்போ சப்போஸ் எனக்கு ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் போகிறேன் அப்படின்னா எனக்கு வசதி இல்லை அப்படின்னா அந்த அங்கே பேனல் அட்வொகேட்ஸ் இருப்பாங்க 
அவங்களையே எனக்கு வழக்கு வாதாடுறதுக்காக தே வில் அப்பாயிண்ட் ஓகே அதுக்கு நான் காசு செலவு பண்ண வேண்டிய தேவையில்லை அது கவர்மெண்ட் அவங்களே கொடுத்துருவாங்க கவர்மெண்ட் அரசாங்கமே அந்த செலவை வந்து மேற்கொண்டுரும் இது கிரைடீரியா என்ன அப்படின்னு சொன்னால் விமனுக்கு வந்து எனி விமன் இஸ் எலிஜிபிள் டு கெட் மீன் லீகல் சர்வீஸ் ஃப்ரீ லீகல் சர்வீஸ் வேற எல்லாருக்கும் த்ரீ லேக்ஸ் மூணு லட்சத்திற்கும் வரு வருட வருமானம் மூன்று லட்சத்திற்கும் கீழே இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு வந்து தே ஆர் எலிஜிபிள் ஃபார் திஸ் ஃப்ரீ லீகல் சர்வீசஸ் ஸோ இது வந்து மிகவும் மிகவும் ஒரு முக்கியமான முக்கியமானன்னு சொல்கிறத விடவும் பயனுள்ள அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம் ஏன் ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் இவ்வளவு நாளும் நம்மளுக்கு வந்து சட்டம் க கிடைக்கிறது வந்து ஒரு எட்டா கனியாக தான் இருக்கும் ஏழைகளுக்கு பா ஜனங்களுக்கு வந்து தெரியாது அதனால் இந்த சட்டம் ஆனதுக்கு அப்புறம் புவர் பீப்புள் ஆல்சோ கேன் ஈஸிலி அப்ரோச் த கோர்ட் and to get uh, uh, justice okay in the idile idile enna oru enna sollala idile enna vasadi appdin sonna neenga vandu nareya naal ipo the court la poi wait panni andha maadhiri ella irukka kudiyadhu adhu procedure ah ma theva ella illa neenga poi oru petition kuduthave andha edirpaartiya koopittu avangala koopittu immediate remedy okay உடனடி தீர்வு கிடைக்கிறதுக்கான வழிவகை வழி வர வகை இந்த சட்டத்தில் வந்து செய்யப்பட்டிருக்குது ஆகவே இந்த இது வந்து எல்லா இப்போ டிஸ்ட்ரிக்ட் ஹெட் குவார்ட்டர் அந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட் வளாகத்தில் அந்த ஆஃபீஸ் வந்து இருக்கும் ஓகே ஹைகோர்ட்டில் ஹைகோர்ட் வளாகத்தில் இருக்கும் இந்தியாவில் எந்த நீதி உயர் நீதிமன்றமோ உச்ச நீதிமன்றத்திலையோ வந்து அந்த ஆஃபீஸ் வந்து அங்கே இருக்கும் ஓகே இதை நான் பொதுமக்களுக்குமே நான் வந்து சொல்கிறேன் இஃப் எனி ஒன் என்கவுண்டர்ஸ் எனி ப்ராப்ளம் அதாவது இப்போ நான் சொன்ன அந்த கேட்டகரி பெண்கள் ஏழை மூணு லட்சத்துக்கும் கீழே உள்ளவங்க வரு வருடம் ஆண்டு வருமானம் உள்ளவங்க டிரான்ஸெண்டர்ஸ் இப்போ அவங்களையும் சேர்த்துருக்காங்க வயதானவர்கள் இப்போ இப்படிப்பட்டவங்க எல்லாம் அந்தந்த மாவட்ட சட்டப்பணிகள் ஆணைக்குழுவை போய் அணுகினாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அவங்களுக்கு வந்து இலவசமாக வழக்கறிஞர் வைத்து அவர்கள் வந்து வழக்கு வாதாடுறது வாதாடுறதுக்கு பண்ணு போகலாம் ஓகே இஃப் எனி ஒன் என்கவுண்டர்ஸ் எனி ப்ராப்ளம் ஓகே ஐ ரிக்வஸ்ட் தெம் டு கோ அண்ட் கான்டாக்ட் அதை நீங்கள் சொல்லுங்கள் இப்போ நீங்கள் இலவச சட்ட உதவி ஆணையத்தில் வந்து செயலாளராகவும் நீங்கள் செயல்பட்டிருக்கீங்க அப்போ வந்து இந்த மாதிரியான ஏழை எளிய மக்களுக்கு நீங்கள் சந்தித்து அவங்களுக்கு சால்வ் பண்ணி கொடுத்த ஒரு முக்கியமான வழக்குகள் பற்றி சொல்ல முடியுமா நிறைய வழக்குகள் வந்து நான் சொல்லுவேன் நான்கு வருடம் நான் ஒன்றரை ரெண்டு முக்கியமாக அந்த பொசிஷனில் இருந்தேன் ஒன்றா ஒன்று ரெண்டு சொல்ல அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு ஒரு இருபத்தைந்து ஆண்டுகளாக ஒரு அம்மா ஒரு ஹவுசிங் போர்டில் வந்து அவங்க பணமும் கட்டிட்டு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணாமல் அலைஞ்சிட்டு இருந்தாங்க இருபத்தஞ்சி வருஷமாக அலைஞ்சிட்டு இருந்தாங்க அப்போ தான் நாங்கள் போய் ஜாயின் பண்ணும்போது தென் இந்த ஒரு மனு என்னிடத்தில் கொடுத்தாங்க இந்த மாதிரி பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இம்மீடியட்டாக அந்த சம்மந்தப்பட்ட அதிகாரிகளை வந்து உடனடியாக தொடர்பு கொண்டு ஒரு ஒரே வாரத்தில் ஒரே வாரத்தில் அவங்க பேரில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டில் காண்டாக்ட் பண்ணோம் அந்த சம்மந்தப்பட்ட டிபார்ட்மெண்ட் ஹவுசிங் போர்டில் காண்டாக்ட் பண்ணி அவங்களுக்கு பரிகாரம் வந்து ஒரு ஒரே வாரத்தில் பண்ணி கொடுத்தோம் அதே போல் இன்னும் ஒரு மறக்க முடியாத ஒரு இன்சிடென்ட்ஸ் இன்சிடென்ட்ஸ் வந்து ஷேர் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த கொஞ்சம் குழந்தைகளை வந்து ப்ராஸ்டிடியூஷன் அதுக்காக பங்களாதேஷ்லேருந்து சம்ஹவ் அவங்களோட இந்த பிம்ப் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அவங்க கூப்பிட்டு கொண்டு விட்டுட்டு போயிட்டாங்க இந்த குழந்தைகளை கொஞ்ச நாள் மோசமான நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடுத்திட்டு அப்படியே ரோட் ரோடில் தே லெஃப்ட் ஆன் த ரோடு அதை வந்து போலீஸ் அவங்கள வழக்கு பதிவு பண்ணி கவர்மெண்ட் ஹோமில் அந்த குழந்தைகளை வந்து வ வச்சுருந்தாங்க அவங்க வந்து ஒரு டென் இயர்ஸில் ஒரு டென் டுவெல்வ் இயர்ஸில் வந்தவங்க பதினெட்டு அதாவது மைனராக இருக்கும்போது வந்தாங்க மேஜர் ஆயிட்டாங்க எயிட்டீன் இயர்ஸ் ப்ளஸ் ஆயிட்டாங்க அப்போ அந்த ஹோம் விசிட் போகும்போது அந்த அங்கே உள்ள சூப்பரண்ட் வந்து சொன்னாங்க இந்த மாதிரி இந்த குழந்தைகளெல்லாம் பங்களாதேஷ்லேருந்து இங்கே இருக்காங்க இவங்களை எப்படி அனுப்புறது அப்படின்னு சொல்லி தெரியலை எட்டு வருஷம் ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லி அப்புறம் இம்மிடியேட்டாக அவங்கக்கிட்ட ஒரு மனு வாங்கி அந்த பிள்ளைகளை அந்த அவங்க வந்து ஒரிஜினல் தானா சரி சரி பங்களாதேஷ் ஹை கமிஷனுக்கு காண்டாக்ட் பண்ணேன் பண்ணு பண்ணி அந்த ஹை கமிஷனரோடு அந்த குழந்தைகளை பேச வச்சோம் ஏன்னா பங்களா வந்து எங்களுக்கு தெரி லாங்குவேஜ் தெரியாது அவங்களுக்கு அந்த லாங்குவேஜ் ப்ராப்ளம் தெரியாது அந்த குழந்தைகளோட பேச வச்சு தே வெரிஃபைடு வெதர் தே ஆர் அந்த குழந்தைகள் வந்து பங்களாதேஷி தானா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பங்களாவில் பேசி அவங்க வெரிஃபை பண்ணி அவங்க சொன்ன அட்ரெஸ்ஸை 
அப்போ இம்மீடியட்டாகவே அவங்களோட டெக்னாலஜி வச்சு இம்மீடியட்டாக அந்த அட்ரெஸ்ஸை கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க பிடிச்சி அவங்க பேரண்ட்ஸை இம்மீடியட்லி தே காட் தெம் ஆன்லைன் அப்படி இந்த குழந்தைகள் கூட பேச வச்சு அப்புறம் பங்களாதேஷ் ஹை கமிஷன் அந்த ஃபார்மாலிட்டி ஏன்னா பாஸ்போர்ட் அது இதெல்லாம் எடுக்கணும்ல விசா பாஸ்போர்ட் அந்த ஃபார்மாலிட்டின்னா எமிகிரேஷன் ஃபார்மாலிட்டி அது எல்லாம் பண்ணி முடிச்சு ஒரு ஒரு ஆமா வெற்றிகரமா ஏர்போர்ட்ல போய் அவங்கள ஏற்றி அனுப்பி விட்டு அவங்க போய் சேர்ந்துட்டாங்களா அப்படின்னு சொல்லி வெரிஃபை பண்ணி அவங்க போயிட்டாங்கன்ன உடனே ஸோ திஸ் இஸ் அ வெரி வெரி சக்சஸ்ஃபுல் ஸ்டோரி ஐ கேன் ஷேர் கண்டிப்பாக இந்த ஏழைகளுக்கும் இந்த நீதி கிடைக்கணும் அப்படின்னு சொல்றது வந்து இதன் மூலமா கிடைச்சு கிடைக்கவே செஞ்சிருக்கு கண்டிப்பா இப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழுல வந்து அரசியல் நிர்ணய சபை வந்து இந்திய அரசியல் அமைப்பு சட்டம் உருவாக்குறதுக்கான உறுப்பினர்கள் குழுவை உருவாக்குறாங்க அதற்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பது நவம்பர் இருபத்தி ஆறுல வந்து இது நட இது அங்கீகரிக்கப்படுது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுல இருந்து இது வந்து நடைமுறைக்கு வந்துடுது அப்போ அம்பேத்கருடைய முக்கியமான நோக்கமே வந்து அது சாமானிய மக்களுக்கு பயனளிக்கக்கூடியதா எல்லா அனைத்து மக்களும் சமம் அப்படிங்கிற அடிப்படையில தான் அவர் உருவாக்குறாரு அந் அதனால தான் வந்து எல்லா ஒரு வயது வந்ததுக்கு அப்புறம் வாக்குரிமை கிடைக்கிறதாகட்டும் இல்ல பெண்கள் குழந்தைகளுக்கான சட்டங்கள் இல்லைன்னா ஒரு தீண்டாமை வந்து ஒரு குற்றம்னு அவர் அறிவிச்ச சட்டங்கள் இதெல்லாமே ஒரு சமூக நோக்கத்தினுடைய அறிவிக்கப்பட்ட சட்டங்கள் அதை பற்றி விரிவாக சொல்லுங்க அதாவது அந்த டிராப்டிங் கமிட்டியில அம்பேத்கர் டாக்டர் அம்பேத்கர் அவர் தான் அந்த கமிட்டியோட சேர்மன் அலாங் வித் செவன் மெம்பர்ஸ் நீங்க நீங்களே என்னோ என்கிட்ட கேள்வி கேட்டுட்டு அந்த பதிலும் எவ்ரி திங் இஸ் இன் யுவர் கொஸ்டின் ஆணுக்கு ஒரு சாலரி பெண்ணுக்கு ஒரு சாலரி அப்படி எல்லாம் இல்ல சோ ஈக்வல் பே ஃபார் ஈக்வல் ஒர்க் அந்த சட்டம் வந்து அரசியலமைப்பு சட்டத்துல சொல்லிருக்குது ஈக்வாலிட்டி பத்தி சொல்லிருக்கு ரைட் டு எஜுகேஷன் இட் இஸ் அ ஃபண்டமெண்டல் ரைட் அடிப்படை ஏன்னா மோஸ்ட்லி முன்னாலெல்லாம் குழந்தைகளுக்கு படிக்க வைக்கிறதுக்கு ஃபீஸ் கல்வி பெறுவதற்கான பெறுவதற்கான உரிமை இல்லை ஃப்ரீ எஜுகேஷன் உரிமை இலவச கல்வி ஆமா ஸ்கூல் டிராப் அவுட் சில்ட்ரன் வந்து நிறைய பேர் இருப்பேன் ஏன்னா நான் லீகல் சர்வீசஸ்ல இருக்கும்போது நிறைய கேம்ப்ஸ் ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் அதாவது வில்லேஜஸ்ல எல்லாம் போய் ஸ்கூல் டிராப் அவுட் சில்ட்ரன் இருப்பாங்க இப்போ ஏ ஏழை பேரண்ட்டாக இருப்பாங்க ஃபீஸ் கட்ட முடியாமல் இருப்பாங்க அல்லது வேறு ஏதாவது இந்த சேராத ஆளுக கூட சேர்ந்து இந்த கஞ்சா அந்த மாதிரி இது பண்ணிவிட்டு ஸ்கூல்லேருந்து டிராப் அவுட் பண்ணிடுவாங்க ஸோ அந்த பிள்ளைகளையெல்லாம் நாங்கள் வந்து கலெக்ட் பண்ணி அந்தந்த ஸ்கூல் ஹெச்எம் கூட கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் பேசி அவங்கள வந்து அந்த சேர்த்து சேர்த்து விடுவோம் ஏன்னு சொன்னால் இவங்களுக்கு வந்து தே ஹாவ் ரைட் டு எஜுகேஷன் அதில் ஃப்ரீ எஜுகேஷன் ஆமாம் ஃபார் ஃப்ரீ எஜுகேஷன் கண்டிப்பாக அதனால் இந்த ரைட் சொல்லியிருக்கிறாங்க ரைட்ஸ் அகேன்ஸ்ட் எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷன் அது வந்து ரொம்ப மெயினான ஒரு ஒரு ரைட் இஸ் கேரண்டிடு பிகாஸ் சுரண்டுதலுக்கு எதிரான உரிமை அது வந்து சுரண்டப்படக்கூடாது அந்த பாண்டட் லேபரர்ஸ் இந்த கொத்தடிமைகள் இந்த மாதிரி இப்போ ஜாஸ்தி வேலை பார்த்துட்டு இந்த கம்மி சேலரி வந்து கொடுப்பாங்க ஸோ இந்த ரைட் இஸ் ஆல்சோ கேரண்டிட் அண்டர் திஸ் கான்ஸ்டியூஷன் அண்ட் எஸ்சி எஸ்டி பிற்படுத்தப்பட்டவர்கள் மிகவும் தாழ்த்தப்பட்டவர்கள் மலை ஜாதி இவங்களுக்கு இவங்களுக்கு உள்ள ரைட்ஸ் இதான் எல்லாமே இந்த இதில் கவர் ஆயிடுது த அகெயின் எவ்ரி திங் இஸ் கவர்ட் இன் திஸ் பிரியாம்பிள் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் அகெயின் ஐ செட் இப்போ ஜாதி இப்போ ஜாதி அடிப்படைன்னு சொன்னால் ஒரு ஜாதிக்கு ஒரு நீதி இன்னொரு ஜாதிக்கு ஒரு நீதி அது இல்ல ரேஸ் அப்போ கருப்பா இருக்கிறவங்களுக்கு தான் இது வெள்ளையா இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த எத்னிக் ரேஸ் இந்த ரேஸ் உள்ளவங்களுக்கு வந்து தேர் இஸ் அ டிஸ்கிரிமினேஷன் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ தேர் கெனாட் பி எனி டிஸ்கிரிமினேஷன் அதுதான் அந்த சட்டத்தின் முன் அனைவரும் சமம் அந்த சம நீதி வழங்கணும் அப்ப அது அந்த அந்த லா தான் ஸோ ஈக்வாலிட்டி லா ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஸ்பீச் அண்ட் எக்ஸ்பிரஷன் ஃப்ரீடம் டு அசம்பிள் ஃப்ரீடம் டு ப்ராப்பர்ட்டி ஃப்ரீடம் டு ஈக்வாலிட்டி ஸோ இந்த சட்டங்கள் எல்லாமே அவர் வந்து இந்த இதில் சொன்னதுனால தான் ஸ்டில் பீப்புள் ஆர் என்ஜாயிங் தேர் ரைட்ஸ் இல்லை அப்படி அப் சப்போஸ் இஃப் ஆல் தீஸ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ரைட்ஸ் ஆர் டினைடு இப்போ எனக்கு வந்து கிடைக்கல அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கோங்க Uh, when uh, i am denied with my uh, rights uh, guaranteed under the constitution then what will be my remedy na vandu enga poi kekkuradhu appadina right to constitutional remedies mm. 
பை வே ஆஃப் ரிட் ரிட் ஜூரிஸ்டிக்ஷன் அது உங்களுக்கு நல்ல தெரியும் ஆஸ் அ லாயர் யூ ஆர் வெரி வெல் நோன் அபவுட் திஸ் தேர் ரைட் ரிட் ஆஃப் ப்ரோஹிபிஷன் மேண்டமஸ் செஷரி ஹேபியஸ் கார்பஸ் அண்ட் தொடர்ந்து உங்களுடைய உரிமைகளை நிலைநாட்டுவதற்கு இந்த ரிட் ஜூரிஸ்டிக்ஷன்ஸ் ஜூரிஸ்டிக்ஷன் இஸ் அதிகாரம் கேரண்டீட் அண்டர் தி கான்ஸ்டியூஷன் அண்டர் த இண்டியன் கார்டன் பிகாஸ் இட் இஸ் அ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கான்ஸ்டியூ ஐ மீன் இம்பார்ட்டன்ட் ஆர் ரைட் கேரண்டீட் இப்போ நீங்க இந்த அம்பேத்கர் அவங்க அவங்கள பத்தி நீங்க கேக்கும்போது சொன்னீங்க அவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு சொன்னா ரைட் டு கான்ஸ்டிடியூஷனல் ரெமடிஸ் அந்த அந்த ஆர்டிக்கல என்ன சொன்னாங்கன்னா ஐ ஐ வில் பி பெர்மிட்டட் டு ரீட் திஸ் இஃப் ஐ வாஸ் ஆஸ் டு நேம் எனி பர்டிகுலர் ஆர்டிக்கல் இன் திஸ் கான்ஸ்டிடியூஷன் அஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் an article without which this constitution will be a nullity mm. i could not refer to any other article mm. except this one mm. it is the very soul of the constitution and the very heart of it mm. dr ambedkar enna solrar appdin sonna nariya provisions irukku rcl there are so many articles mm. நிறைய ஆர்டிகிள்ஸ் இருக்குது நிறைய ப்ரொவிஷன்ஸ் இருக்குது நிறைய பிரிவுகள் இருக்குது ஆஃப் ஆல் த பார்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் விடவும் இந்த ரைட் டு கான்ஸ்டியூஷனல் ரெமெடிஸ் இப்போ நான் வந்து சொன்னேன் இந்த கான்ஸ்டியூஷனல் ரெமெடிஸ் வந்து மிக அதாவது சோல் அண்ட் ஹார்ட் அம்பேத்கர் அவர்கள் வந்து பல வெளிநாடுகளுக்கு பயணம் செய்யறாரு வெளிநாடுகளுக்கு பயணம் செஞ்சு ஒவ்வொரு நாட்டுல இருக்கக்கூடிய அந்த அரசியலமைப்பு சட்டத்தையும் படித்து ஆராய்ந்து அதுல இருக்கக்கூடிய சிறப்பான விஷயங்கள் எடுத்து அதை வந்து நமக்கு தகுந்த மாதிரி மாற்றி இந்திய இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்துக்குள்ள சேர்க்கிறாரு உதாரணமா இப்ப பிரான்ஸ் கனடா இல்ல சோவியத் யூனியன் இந்த மாதிரி எல்லா நாடுகள்ல இருந்து ஒரு ஒரு விஷயங்கள் எடுக்கிறார் அதை பத்தி விரிவா சொல்லுங்க அதாவது பிரிட்டன் அது இஸ் த மதர் ஆஃப் பார்லிமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இப்போ ஆல் லாஸ் இப்போ நம்ம இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் மோஸ்ட்லி பேஸ்ட் அப்பான் பிரிட்டிஷ் கான்ஸ்டியூஷன் இப்போ ஆஸ் யூ சேட் டாக்டர் அம்பேத்கர் வந்து அவங்க ஹி ட்ராவல்டு வேரியஸ் கண்ட்ரிஸ் நிறைய நாடுகளுக்கு போய் அங்கே உள்ள சட்டத்திட்டங்களை எல்லாம் ஹி ஸ்டடீடு அண்ட் ஹி ஸ்டடீடு அண்ட் ஹீ ஸ்பெண்ட் லாட் அப்படின்னா சொல்லுவாங்க லண்டன் லைப்ரரியில் லைப்ரரி ஓப்பன் பண்ணும்போதுக்கும் முன்னால் ஃபஸ்ட்டில் கியூ போய் இருப்பாங்களாம் ஒரு பிரெட்டோ ஏதோ ஒரு சாண்ட்விச் மட்டும் வாங்கி வச்சுட்டு அப்புறம் அந்த லைப்ரரி க்ளோஸ் பண்ணும்போது தான் அவர் அந்த லைப்ரரியன் வந்து டைம் ஆச்சு நீங்கள் கிளம்புங்க அப்படின்னு சொல்லி அவர் வெளியே போங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது தான் அவர் வந்து வருவார் திஸ் இஸ் மூழ்கி போய் ரொட்டீன் ஆமாம் தட் இஸ் ஒய் அதனால தான் ஹீ இஸ் ஏபிள் டு கிவ் a beautiful piece mm. in the document in the constitution when it is a very very um, very beautiful piece of documents mm. uh, in the or arasiyal amaippu sattatha eludhradhukku அந்த படிப்பு அதுதான் முக்கிய காரணம் இப்படி ஒரு நல்ல ஒரு டாக்குமெண்ட் அந்த அரசியல் அமைப்பு சட்டத்தை கொடுத்ததுக்கு இப்போ இட் இஸ் பாரோட் இந்த அரசியலமைப்பு சட்டம் உள்ள ஷரத்துக்கள் எல்லாம் இட் இஸ் பாரோட் ஃப்ரம் வேரியஸ் கண்ட்ரிஸ் லைக் நீங்க சொன்ன மாதிரி அமெரிக்கா கனடா பிரிட்டன் ஜெர்மனி சிறப்பு அம்சங்களை எடுத்து நமக்கு தகுந்த மாதிரி அவரை ஆமா குறிப்பா இப்போ இதுல நான் சொல்ல போனேன் திரும்பவும் இந்த ஈக்வாலிட்டி பத்தி தான் நான் பேச போறேன் ஏன்னா அந்த சோவியத் ரஷ்யா இப்போ கனடால இருந்து ஃபெடரல் சிஸ்டம் அதை எடுத்தாங்க அப்போ ஆஸ்திரேலியால இருந்து ஃப்ரீடம் ஆஃப் ட்ரேட் அண்ட் ஜாயின் சிட்டிங் ஆஃப் டூ ஹவுசஸ் இந்த பார்லிமெண்ட் அதை எடுத்தாங்க இப்போ சோவியத் ரஷ்யால இருந்து தான் இந்த ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் அது வந்து ரொம்ப நான் இது திரும்ப நான் இப்போ ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி சொல்கிறேன் இந்த ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் அண்ட் இந்த ப்ரியாம்பிள் இது வந்து சோவியத் ரஷ்யாவிலேருந்து அடாப்ட் பண்ணியிருக்காங்க அது மாதிரி ஃப்ரான்ஸ்லேருந்து வந்து ஈக்வாலிட்டி அண்ட் ஃப்ரிட்டர்னிட்டி இந்த ஆஸ்பெக்ட் வந்து ஃப்ரான்ஸ்லேருந்து எடுத்திருக்காங்க அப்புறம் ஜெர்மனிலேருந்து சஸ்பென்ஷன் ஆஃப் ஃபண்டமெண்டல் ரைட் ட்யூரிங் எமர்ஜென்சி அது உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் இப்போ எமர்ஜென்சி பீரியடில் வந்து நம்மளோட அடிப்படை உரிமைகளை வீ கேன் நாட் கிளைம் because it will be totally suspended mm-hmm. and the provision vand uh, he has taken it from uh, germany mm-hmm. but in south africa learned the amendment procedure mm-hmm. uh, japan learned the panchayat raj system so from various countries various aspects he has um, uh, adopted panni inda oru arasiyalamaippu sattatha vand uruvaaki irukanga mainly ipo thirumbavu na enna solla pona the fundamental rights and fundamental duties mm-hmm. uh, 
இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அப்படின்னு சொல்லி வந்து நான் சொல்லுவேன் இன்னைக்கு கூட இந்த லா டே செலிப்ரேஷன்ல பிரைம் மினிஸ்டர் மிஸ்டர் மரே நரேந்திர மோடி வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இந்த ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் அண்ட் ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் ஆர் இன்டர்லிங்க்ட் இந்த ரெண்டுமே இட் சுட் கோ டுகெதர் இப்போ ஒன்றோடு சேர்ந்து பயணிக்கணும் பயணிக்கணும் இப்போ சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸை வந்து நான் குயிக்காக ஒரு ரெண்டு மூணு நான் கொஞ்சம் சொல்கிறேன் Uh, to abide the constitution mm. rcl amip satta vandu nama madikkano mm. to cherish and mm. follow the noble ideas mm. which inspired our national struggle mm. to uphold and protect the sovereignty mm. because it is a sovereign country mm. and the irayanmaya vandu nama vandu madikkano to defend the country and mm. render national service mm. uh, when whenever called upon mm. to promote harmony and the spirit of common brotherhood mm. amongst all the people of india mm. um, and so on mm. to value and preserve the rights mm. of heritage of our composite culture mm. to protect and improve the natural in- environment mm. including forest mm. lakes rivers and wildlife mm. and to have compassion for living creatures um, compassion ipo neenga solum bodhe ivar narendra modi nigalchoda naraivukku vandutrom namma ipo narendra modi vandu avaroda page adhaadu 2015 lerundu indha indiya arasalamaippu dinam vandu kondadapatta varugirathu appo vandu avar solum bodhe idu ovvoru kudimaganukkume urimai valangugirathu indiya arasalamaippu satam idu vandu makkalaatchin kondaatam abdingiradha indre வாழ்த்து செய்தியில் அவர் சொல்லியிருக்கிறது ஸோ நிறைவா அதை பற்றி இல்லை இது கட்டாயம் இது மக்களாட்சியின் கொண்டாட்டம் தானே ஏன்னா திரும்பவும் நான் அவர் சொல்கிறத சொல்கிறத வந்து நான் ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி சொல்கிறேன் ஏன்னா ஃபண்டமெண்டல் இதை இப்போ இப்போ மழை பெய்யுது இந்த மழை பெய்யுதுல இப்போ அங்கங்கே வாட்டர் ஸ்டாக்னேட் ஆகி இருக்குது நிறைந்து இருக்குது இந்த எல்லா ஆறுகள் குளங்கள் எல்லாம் இப்போ வீடு குளால் எல்லாம் தண்ணி வருது ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் ஆஸ் ஸ்டேட்டட் பை அவர் பிரைம் மினிஸ்டர் மிஸ்டர் நரேந்திர மோடி வி ஆர் ஃபெயிலிங் இன் அவர் டியூட்டி இப்போ நம்மளோட ஃபண்டமெண்டல் அடிப்படை கடமை என்ன நம்ம வீடை சுத்தப்படுத்தி வைக்கணும் ட்ரைனேஜை பிளாக் அடைக்கணும் ஏன்னா சேரிட்டி பிகின்ஸ் அட் ஹோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்மளோட ஒரு ஒரு கடமையும் நாம் சரியாக செய்தாவே அந்த ஃபண்டமெண்டல் ரைட்டுக்கு அங்கே வந்து விஷயமே வராது தேவையே இருக்காது இஃப் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஒன் டிஸ்சார்ஜஸ் தேர் டியூட்டி அதுதான் தட் இஸ் வாட் ஹி இஸ் ட்ரெஸ்ஸிங் இன்னைக்கு காலையில் அதுதான் அவங்க சொல்கிறாங்க ஜஸ்ட் ஒரு லைன் நான் வாசிச்சிடுறேன் the freedom and rights shall be achieved in solidarity among the people by the fulfillment of their duty mm. towards each other avanga yeah, kadamigala seiyum mudama constitutional mandate vandu fulfill aganum appdinu sonna we have to நம்ம டியூட்டிஸை கரெக்டாக பர்ஃபார்ம் பண்ணணும் ஆமாம் கண்டிப்பாக அதுதான் அவரும் ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி சொல்லியிருக்காங்க கண்டிப்பாக நாம் எல்லாம் நம்மளோட டியூட்டிஸ் அண்ட் சரியாக கடமைகளை வந்து நாம் சரியாக இது பண்ணி நம்மளோட கான்ஸ்டியூஷனல் மேண்டேட்டை வந்து அப்ஹோல்டு பண்ணணும் அப்படின்னு நான் இந்த நிகழ்ச்சி ரொம்ப சிறப்பான நல்ல முக்கியமான கருத்துக்களை எங்களோட பறந்துக்கிட்டீங்க மேம் நிலையத்திற்கு வந்ததற்கு மிக்க நன்றி மேம் நன்றி நேர்களே மீண்டும் அடுத்த புதிய வெளிச்சம் நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம் வணக்கம்